أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائل مال كتب خانة فيزي رائمين حقايات الصحابة صفحة نمبر دبل نائن تبليغ حضرت مصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه مصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه جن کا ایک قصہ ساتھ میں باپ کے نمبر پانچ پر بھی گزر چکا ہے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے منا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے اسد بن زورا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقرئے پڑھانے والا مدارس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے سعید بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ اور اسعید بن حوزائر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سرداروں میں تھے ان کو یہ بات ناگوار ہوئی سعید نے اسعید سے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے بہکاتا ہے وہ اسد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو اگر سننے کے بعد نہ پسند ہو تو روکنے کا مزائقہ نہیں اسید نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے سننے لگے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائیں اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی حضرت اسید رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو ان لوگوں نے کہا تم نہاؤ پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو حضرت اسید رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد یہ ساتھ کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمرہ لائے ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی ساتھ بن ماز بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بان الاشحل کے پاس گئے ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو اس پر سات نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشحل کہ سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے فائدہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائن کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کا پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا جس میں نہ کھیتی مانا تھی نہ تجارت نہ پیشہ نہ ملازمت جزاک اللہ
اللهم صل على محمد النبي الأم وعلى آله وسلم تسليما آمين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين اللهم أكرمنا ولا تهن يا كريم يا رحيم آمين اللهم إني أسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير جزى الله أن محمدا ما هو أهله جزى الله أن محمدا ما هو أهله اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها آمين بسم الله ألأدير ونفسي وولدي وأهلي وبألي آمين يا أليم يا حليم يا ألي يا أظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما آمین پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمائین آمین جزاک اللہ تین آٹھ سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر